আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীতে মানুষ এবং জিন কে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের গোলামির জন্য জুরুসুরে সুবহান আল্লাহ আর জোরে এখানে জুমাতুল বিদাতে আয়াতখানা যাদের গান রয়েছে বুদ্ধি রয়েছে বিচক্ষণতা বোধ রয়েছে তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষ এবং জিনকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন এই ইবাদতের মধ্যে আমরা মানুষের জন্য অন্যতম একটা মাস হলো রমজান মাস এই রমজান মাসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত আমরা যথাযথভাবে করতে পেরেছি কিনা এটা কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ কথা বলেন এই প্রশ্ন কিন্তু থেকে যায় চাইলে এখান থেকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না বন্ধু তার কারণ হলো এই যে একটি মাস শুরু থেকে রোজা রাখতে রাখতে তারা বিস্তারি সেহেরি গুলো অন্যান্য আরো ইবাদত করতে করতে আমরা আজকে রমজানের শেষ জমায় চলে এসেছি যারা মমিন যারা ইমানদার তাদের মনের গরি শুধু একটা প্রশ্নই শুধু গরু পাক খাচ্ছে সেটা হলো তারা বিগুলো পড়েছি ইফতারি করেছি আমি রোজা গুলো রেখেছি আমার এই ইবাদত আল্লাহ দরবারে গ্রহণযোগ্য হলো কিনা এই চিন্তা হলো মমিনের চিন্তা ঠিক কেনা বলে কত মমিন কত নারী পুরুষ কত মা বোনেরা এখনই চোখের পানি বিসর্জন দিচ্ছে কারণ মমিনরা ঈদের দিনে যত বেশি খুশি হয় তার চেয়ে বেশি বেশি আরো কান্নাকাটি করে কেননা এই জন্য কান্নাকাটি আল্লাহর হাবিব বলেছেন রোজা রাখার পরে এমন অনেক মানুষ থাকবে সারাদিন শুধুতে উপাসে তার নসিবে জটল তার বিনিময় কোনো সাওয়াজ জটল না অনেক মানুষ আছে তারা বিনা মাস পড়েছে কোরআন তেলাম করেছে রাত্রি জাগরণ থেকে থেকে তাদের জীবনে শুধু রাত্র জাগরণ নসিবে জটল এর বিনিময় কোন সাওয়াজ মিলল না এই জন্য মুমিন ব্যক্তিদের অন্তরে হলো শুধু কবুল হয়েছে কিনা সেই টেনশন ঠিক কিনা বলেন আরো জোরে বলেন সম্মানিত উপস্থিতি আমার প্রিয় মুসল্লিদের কি বলছি গোটা মালিকের চাই তো দামি হলো গান কারণ এই বিবেক দিয়ে তার গান বুদ্ধি দিয়ে অন্ধকারকে আলোকিত করতে পারে প্রতিকূল কে সে অনুকূলে আনতে পারে সমস্ত নোংরামি থেকে বের হয়ে নিজেকে আলোর পথে দাবিত করতে পারে এই জন্য বন্ধু বলছে গানী লোকেদের কাজ হলো গভীর ভাবে চিন্তায় ব্যস্ত থাকা অশিক্ষিত মূর্খ যারা রোজা রাখেনি যারা ইফতারি করেনি হালাল পথ উপার্জন করেনি কোরআন ও হাদিসের আইন গুলো যথাযথ মেনে চলাফেরা করেনি তারাই আছি শুধু ঈদুল ফিতরের দিনের অপেক্ষা ঠিক কেনা বলেন সেই দিন সুন্দর করে নারীরা অস্ট্রেল পোশাক পরবে চুল গুলো এলো মেলো ভাবে বাতাসের সাথে মেচিং করে ঘোরাবে ঠিক কেনা বলেন পুরুষ লোকেরা অস্ট্রেল পোশাক করে ঘোরাফেরা করবে এটা যেমন তাদের জন্য আনন্দ আর যেই মুমিন ব্যক্তিগুলো ওই যে এখন থেকে টেনশন করতেছে রমজান তো শেষ হয়ে গেল রে আগামী বছর আর রমজান পাবো কিনা পৃথিবীর যে অবস্থা আমার ইবাদত গুলো কবুল হয়েছে কিনা এমন করতে করতে যখন ঈদুল নামাজ পড়ার জন্য একটা রাস্তা দিয়ে আসবে আসার সময় প্রত্যেক দিন জমানে থাকবে একটা রাস্তা দিয়ে সে ঈদগাহ কদম দেবে আর একটা রাস্তা দিয়ে ঘুরে এসে তারে ঘরে যাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে নিষ্পাপ বেগুনা পানি তাকে তার গন্তব্যে পৌঁছে দিবে জোরে সরে বলেন সোহান আল্লাহ আরেকটু মহাব্বতে সোহান আল্লাহ বন্দরে আমার গুরুত্বপূর্ণ একটা হাদি শরীর আপনারা শোনেন বর্তমান যুগে বর্তমান যুগের মানুষের ঈদটা কেমন জাহিলি যুগের মানুষের মতো ম্যাক্সিমাম মানুষের ঈদ আর গুটি কিছু মানুষের ঈদ হল নম্রতার সাথে ভদ্রতার সাথে আল্লাহ রসুলের আইন মানার সাথে সাথে ভেক্কি না বলেন এই যুগে ম্যাক্সিমাম মানুষের ঈদ হলো জাহিলি যুগের মানুষের মতো 
এখানে হজরতে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলার নূর থেকে একটা হাদিস এসেছে বন্ধু আমার নবী বলেছেন আবার নবী যখন মদিনায় গমন করলেন তৎকালীন সময়ে তাদের জন্য দুইটা দিন ছিল ওই দিনের মধ্যে জাহেরি যুগের মানুষ গুরু রং তামাশা করত নাচানাচি করত খেলাধুলা করত অশ্লীল ভাবে তারা দুইটা দিনকে তারা কাজে লাগাইতো এবার আল্লাহর হাবিব মদিনায় গমন করে যখন জানতে পারলেন তাদের দুইটা দিন এই দুইটা দিনের মধ্যে রং তামাশা করে তারা ফাজলামি করে সময় গুরু মাইনাস করে আল্লাহর হাবিব মদিনা তুলবো না বলাই কদম দিয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন যে তোমার দের জন্য এই দুইটা দিনের চাইতে আর নিয়ামতে পরিপূর্ণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুইটা দিন দিয়েছেন একটা দিন হলো ঈদুল আজহার দিন আর একটা দিন হলো ঈদুল ফিতরের দিন জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ এই যুগের মানুষের জাহেলিয়াতের কথা আমি এই জন্য বলেছি বন্ধু এই যে এখন থেকে দেখবেন বাজি ফুটায় এই বাজি ফুটানো কোন মুসলমানের কাজ নয় গোল্লা ফুটানো কোন মুসলমানের কাজ নয় ঈদ উল ফিতরের চাঁদ দেখতে দেরি বাড়ি বাড়ি আনাছে কানাছে মহল্লায় মহল্লায় বাচ্চারা বন্ধু বাজি ফোটায় আল্লাহর হাবিব আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন ঈদ উল ফিতরকে কেন্দ্র করে অনেক বেশি ব্যবসা করার জন্য যে দোকানদার বাজি বিক্রি করবে আর যে মানুষগুলো এই পবিত্র দিনটাকে গোল্লা এবং বাজির মাধ্যমে বরণ করে নেবে তারা দুইজন যেন হারাম কাজ করলো জোরে বলেন না নাও জবিল্লা আর জোরে বলেন নাও জবিল্লা রমজান চলতেছে দেখবেন অনেক দোকানের মধ্যে মিউজিক আছে আছে না নাই আমি যে দাওয়াতে আসি যাওয়ার সময় অনেক মুদি দোকানের মধ্যে দেখি মিউজিক বাজে বন্ধুরে আমার আল্লাহর হাবিব আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর হাবিব আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন গান শোনা হলো পাপি লুকের কাজ গানের আসরে যাওয়া কার কাজ গানের আসরে যাওয়া পাপি লোকেদের কাজ মন দিয়ে গান শোনা হলো अंतर्भुक्त বাংলার ঘরে ঘরে বাংলার আনাছে কানাছে তিন রাস্তার মোড়ে মোড়ে ইয়াং তরুণ প্রজন্মের লোকেরা গান বাদ্য নিয়ে বস্ত থাকবে ঠিক কিনা বলেন বন্ধু যুবক ভাইদেরকে বলছি ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে বলছি এবং আপনারা যারা অভিভাবক রয়েছেন তাদেরকে বলছি আপনারা দায়িত্বটা যথাযথভাবে পালন করবেন কারণ আপনার সন্তানের কৈফিয়ত কিন্তু আপনাকে দিতে হবে আল্লাহর হাবিব জানিয়ে দিয়েছেন বলে দিয়েছেন হব্বি নবি কম তোমার সন্তানকে নবীর ভালোবাসা শেখাও ও হব্বি আহলে বাইতিহি এবং রাসূলের আহলে বাইতের ভালোবাসা শেখাও ওয়া আলা কিরআতিল কুরআন এবং তোমার সন্তানদেরকে কোরআন তেলাওয়াত শেখা জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ কে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহর হাবিব আমি আপনাদেরকে বলছি গান কতটা ভয়ঙ্কর আখেরি জামানা শেষ জামানায় কিছু মানুষের চেহারাটা বিকৃত হয়ে যাবে নোংরা হয়ে যাবে মাটির মধ্যে গ্রথিতকরণ করা হবে আল্লাহর হাবিবকে প্রশ্ন করা হলো ইয়ার সুর আল্লাহ তারা কিরা তৌহিদ মানবে না তারা কিরে সালাত মানবে না আল্লাহর হাবিব বলেছেন তারা আল্লাহ কেও মানবে রাসুল কেও মানবে আল্লাহর হাবিব আরো বলেছেন ও ইয়া সুমুন তারা রোজা রাখবে ও ইয়া সল্লুন তারা নামাজ পড়বে ওয়াইউ ওয়াইয়া হুজ্জুন তারা হজ করবে তার মানে কি তারা নামাজ পড়বে তারা রোজাও রাখবে তারা হজ করবে তারপরেও তাদের চেহারাটা বিকৃত হয়ে যাবে আর রাসূল আল্লাহ কেন গো নবী এবার আমার নবী বলে দিয়েছে তার একটা মাত্র কারণ হলো তারা টাকা ব্যয় করে তারা গানের আসর বসাবে গান কে সাপোর্ট দিবে কি করবে কথা বলেন না কেন তারা কি করবে আমাদের মধ্যে গানের সাপোর্ট আর আছে নাই এই জন্য বলছি এই যে গান বাদ্য যন্ত্র পবিত্র ঈদ উল ফিতরকে কেন্দ্র করে বন্ধ করতে হবে ইমানদার হিসাবে এই বর্তমান প্রেক্ষাপট অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দিকে চলে গেছে এই ভয়ঙ্কর অবস্থার দিকে তাকে গান বাদ্য যন্ত্র গোল্লা মারা বাজি মারা এগুলো থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে কারণ এগুলোর নাম ঈদ না 
ঈদে ঈদ হলো বন্ধু আজকে সুন্দর করে খুতবা করতে বর্ণনা করেছেন ঈদে ঈদ হলো মুসলমানের জন্য এটা তারা ঈদুল ফিতরের দিনে বেজুর খেজুর খেয়ে তারা ঈদ গায়ে আসবে জোরে সরে সোহান আল্লাহ এটা নবীর মতের জন্য আল্লাহর বান্দার জন্য সন্না কি কথা বলেন ঈদের দিনে কি করবে আল্লাহর হাবিব ঈদ পবিত্র ঈদুল ফিতরের জামাতে কোন কিছু না খেয়ে যেতেন না আর ঈদুল ঈদুল আজাহার নামাজের আগে তিনি কোন কিছু খেতেন না তার মানে আল্লাহর হাবিব ঈদুল ফিতরের জামাতে যাওয়ার সময় বেচুর খেজুর খেয়েছেন এটা আমাদের জন্য সন্নাত ঈদুল আজাহার দিনে যদি আমরা ঈদের নামাজ পড়ে গিয়ে খাইতে পারি এটা আমাদের জন্য সন্নার আসলের শিক্ষা জোরে সরে বলেন সোহান আল্লাহ ঈদের দিনের প্রথম কাজ হলো বন্ধু আমাদেরকে সুন্দর করে বন্ধু বেজুর খেজুর খেয়ে আসতে হবে এটা আমাদের জন্য সন্ন্যা উত্তম রূপে গোসল করতে হবে এটা আমাদের জন্য সন্ন্যা গায়ের মধ্যে সুগন্ধ যুক্ত আতর লাগাবো সুগন্ধি লাগাবো এটা আমাদের জন্য সন্ন্যা সুন্দর পোশাক উত্তম পোশাক করব এটা আমাদের জন্য বন্ধ সন্ন্যা আর আসার সময় আমরা ফিতরা দিয়ে আসবো এটা আমাদের জন্য সন্ন্যা জোরে জোরে বলেন না সবাহ আনন্দ আনন্দ উৎসব করা খুশি প্রকাশ করা সাধ্য অনুযায়ী অধিক পরিমাণ দান করা এবং নিজের মহল্লার মসজিদে ফজরের নামাজ আদায় করে আমাদের জন্য সন্ন্যা কথা কি বুঝতে পারছেন রোজাদারের কাজ কি বেজর খেজুর খাবে বেজর বুঝেননি তিনটা পাঁচটা সাতটা নয়টা এগারোটা ঠিক কিনা এরকম দেইরা যেটা থাকবে ঠিক কিনা বলেন আপনাদেরকে বলছি যার যার তৌফিক অনুযায়ী বেজর খাজি খেজুর খাইবেন সুন্দর করে পরিপূর্ণ করে অন্য দিনের চাইতে উত্তম রূপে গোসল করবেন সুন্দর কাপড় পরবেন গায়ের মধ্যে ইচ্ছে মতে আতর সুগন্ধি লাগাইবেন আনন্দ উৎসবের সাথে ফ্যামিলির অন্যান্য যারা আছে ঈদের জায়গা জামাতে আসবে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন আর ফেতরা দিবেন ফেতরা আমরা ফেতরা দিই কিনা এটা দিবেন এটা আল্লাহর হাবিব আমাদেরকে শিখিয়েছেন এটা আমাদেরকে দিতে হবে বন্ধু তারপরে সেই দিন ঈদুল ফিতুরের দিন ফজরের নামাজটা নিজের মহল্লা নিজের গোত্রের মসজিদে পড়া বলেন সবাহার আল্লাহ এটা আমাদেরকে করতে হবে এটার নাম হলো বন্ধু ঈদ কথা কি বুঝতে পারছেন ঈদের বাংলা কি একদম সোজা দেশ কি আনন্দ এটাই তো তাহলে আমাদের কি খুশি হয়ে এই কাজগুলো করতে হবে নোংরামি গান বাদ্য যন্ত্র আর বিশেষ করে আমাদের দেশে কিছু মা বোন আছে ও সভ্য আছে না নাই আবার কিছু বাবাও আছে মেয়েকে শান প্যান শার্ট প্যান্ট পরাইতে পারলে ভালো লাগে যেমন এখন কান্দির ফার গেলে দেখবেন অনেক বাবা নীলজ্জ বেহায়া অসভ্য মেয়ের হাতে ধরে রাখছে মেয়েকে জিন্স প্যান্ট পুরুষের পোশাক পরাইছে আল্লাহর হাবিব বলেছেন যে নারী পুরুষের জুতা পরবে পুরুষের পোশাক পরবে এই নারী গুলো হলো মর্দা মহিলা জোরে সরে নিল্লা এটাকে ছোট্ট থাকতে পুরুষের পোশাক দিয়ে দিয়ে ট্রেনিং প্রাপ্ত করতেছে বড় হইলে আর নারীর পোশাক ভালো লাগবে না ঠিক কিনা বলে আমার মূল কথা হলো ঈদের দিনে যুবকদের কোনো কাজ নাই কাজ হলো সুন্দর পোশাক পরে বাড়ি বাড়ি থেকে শ্যামাই মিষ্টি টিষ্টি খেয়ে দলবদ্ধ হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা আড্ডা মারা আমার এতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু রাস্তা দিয়ে যখন মেয়েরা চুলগুলো দেখাইয়া দেখাইয়া ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়ে পায়ে আলতা লাগাইয়া ওনা ছাড়া যখন রাস্তায় ঘোরাঘুরি করবে আমি প্রত্যেকটা যুবক কে বলবো তোমরা একটা যুবক তাদের দিকে নজর দিবে না কথা বলেন ঠিক কিনা কারণ আপনি প্রথম নজরটা দিয়েছেন মনে রোজান এটার জন্য কোন পাপি হবেন না কিন্তু দ্বিতীয় নজর যদি আপনি আবার দেন তাহলে প্রথমটাও পাপের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে কারণ চোখের চিনা হলো দেখা চোখ দিয়ে যখন নোংরা জিনিস দেখা হয় তখন অন্তরের মধ্যে নোংরামি পয়দা হয় আর যখন অন্তরের মধ্যে নোংরামি পদ্মা হয় তখন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গ দ্বারা নোংরামি করতে মানুষ বাধ্য হয় ঠিক কিনা বলেন এই জন্য চোখের দৃষ্টিটাকে
আবার এটা মনে করেন না হুজুর তো এমনি আনুষ্ঠানিক ভাবে গান বাজনা বাজানোর জন্য এটা নিষেধ করছে মোবাইলে গান বাজনা করতে চাইতে নিষেধ করে নাই এটা আবার মনে করেন না যে হুজুর তো আনুষ্ঠানিক ভাবে গান বাদ্যকে সাপোর্ট করতে নিষেধ করছে যে মোবাইলে আবার গান বাদ্য বৈধ মনে করে না যেমন গতকালকে আমার এক ভক্ত হোয়াটসঅ্যাপে ফোন দিতেছে বুঝছেন তো আমি তো নাম্বারেই ফোন রিসিভ করতে পারি না এত বেশি বিরক্ত করে মানুষ তো পরে আমি নেটটা একটু তারাবির পরে ওপেন করলাম করার পরে চাইয়া দেখি সে হাতে একটা চিঠি লেখছে লেখা আমার কাছে মেসেজটা পাঠাইছে চিঠিটা সে হাতে লেখছে লেখা বলছে যে হুজুর আপনারা তো বলেন যে সাড়ে সাত বড়ি স্বর্ণ হইলে জাকাত দিতে হবে তো এখন আমাদের দেশে কিছু শিক্ষিত মূর্খ আছে কি আছে শিক্ষিত মূর্খ আছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করলেই তাকে শিক্ষিত বলা যায় কিন্তু গানই বলা যায় না গানই হতে হলে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত লাগবে আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত মানুষ আপনি খুঁজে পাবেন কিন্তু তার শিক্ষাকে সে কাজে লাগাইতে পারেনি এই জন্য সে শিক্ষা অর্জন করার পরেও সে গানের দিক দিয়ে সেন্সলেস মানুষের মতো আচরণ করার কারণে আজকে সে দায়িত্বচ্যুত হয়ে আপনার সে শূন্য হাতে সে ঘুরতেছে ঠিক কিনা বলেন তো সে চিঠি যে লেখছে লেখার মধ্যে লেখছে যে হুজুর জাকাতের বিষয়ে যে আলোচনা করেছেন আসলে এই কথাটা উল্লেখ করা উচিত ছিল আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যে সাড়ে সাত বড়ি স্বর্ণ থাকলে সাড়ে সাত বড়ি স্বর্ণেরই জাকাত দিতে হবে এক হাজার বড়ি থাকলে যে জাকাত দেওয়া লাগবে এটা তার মাইন্ডে নাই আপনি এই বিষয়টা নিয়ে একটু কথা বলেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আপনি তার চিন্তাটা দেখছেন নিশ্চয়ই সে প্র্যাকটিক্যালি দেখছে তো সে বলতেছে হুজুর আপনি এটা বলে দেন যে সাড়ে সাত বড়ি হইলে মিনিমাম সাড়ে সাত বড়ি হলে এটাকে ভাগ করে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত দিতে হবে এবার যদি এক হাজার না এক লক্ষ বড়িও যদি থাকে আপনি সম্পত্তির চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত দিতে হবে তো এইরকম সেই যেরকম এই বিষয়টাকে একদম পাই টু পাই করে সেটাকে বিবেচনা করে আমার কাছে লিখিত মেসেজ পাঠিয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে আপনারাও মনে করবেন না যে ঈদুল ফিতরের দিন কারণ আমি দেখেছি রোজা থাকার পরেও কিন্তু মানুষের এই দুই ঠোঁট বন্ধ নাই ঠিক নেই গিব চলতেছে চলে না আমরা কন্ট্রোলিং করতে 
পারিনি এই জন্য আমি আপনাদেরকে হাত জোর করে বলছি আজকে জুমাতুল বিদা আরেকটা নেয়ামত আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে এটা রবিবার রাতে লাইলাতুল কদর উদযাপন হবে হাজার রাত্রির চাইতে হাজার মাসের চাইতে উত্তম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অসংখ্য ফেরেশতাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিবে আল্লাহর বান্দার সাথে রহমতের কদম মুসাফা করার জন্য রহমতের হাতে মুসাফা করার জন্য জোরে জোরে সুবহানাল্লাহ এই জন্য আমি আপনাদেরকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করব আল্লাহর হাবিব বলেছেন কেউ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি রোজা রাখে একটি দিন রোজা রাখে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খুশি হয়ে তাকে জাহান নাম থেকে 70 বছরের দূরে রাখবে আওয়াজ তোলে সুবহানাল্লাহ আরে জোরে সুবহানাল্লাহ নেয়ামতের খবরটা কে দিয়েছেন রাসূল দিয়েছেন কে দিয়েছেন এর জন্য আমি প্রায় সব বলি রাসূল আমার ভালোবাসা রাসূল আমার আলোবাসা রাসূল আমার প্রেম বিরহের মোহন আলোচনা রাসূল আমার কাছে করমি অনুপ্রেরণা বলেন রাসূল আমার ভালোবাসা রাসূল আমার আলোবাসা রাসূল আমার প্রেম বিরহের মোহন আলোচনা রাসূল আমার কাছে করমি অনুপ্রেরণা মারহাবা বলেন ঠিক না আমাদের ত্রুটি শেষ নাই এতে কাফে যারা বসবে তাদের কাজ হলো অল টাইম তারা ইবাদতে মুশকিল থাকবে প্রয়োজনীয় কথা বলবে এতে কাফে বসার পরে ফ্যামিলি পরিবার নিয়ে আলাপ চলতে থাকে আমাদের ত্রুটির কোনো শেষ নাই মসজিদে যখন আমি খোদবা দেই খোদবা দেওয়ার সময় খোদবাটা দেওয়াটা যতটা জরুরি তার চেয়ে জরুরি হলো সোনা খোদবা দেওয়া হলো সোনা আর সোনা হলো ওয়াজিবটা বাধ্যতামূলক খোদবা দেওয়ার সময় আপনাদের কথা একজন কথা বলতেছে আওয়াজ তোলে আপনি চুপও বলতে পারবেন না আপনি তাকে ইশারা দিয়ে বলবেন ভাই চুপ থাকেন ইশারা দিয়ে বলবেন চো আমাদের ত্রুটির কি কোনো শেষ আছে কথা বলেন শেষ আছে তাড়াতাড়ি রুকু শেষদা দেওয়া যায় যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষের কাজ হলো এক একটা তারাবি এক একটা চ্যালেঞ্জ এক একটা রোজা একটা ইমানদারের জন্য বর্তমান প্রেক্ষাপটের জন্য এক একটা রোজা এক একটা চ্যালেঞ্জ ঠিক কিনা বলেন যে আজকের রোজা রুচিলাই হয়তো আল্লাহ ক্ষমা করবে এই প্রত্যাশা করতে করতে হঠাৎ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার উপর রাজি খুশি হয়ে ক্ষমা করে দিবে জোরে সরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে আপনারা সবাই ক্ষেত্রা দিবেন অসহায় গরিব দুঃখীগুলোকে বেশি বেশি করে দান করবেন কথা কি বুঝতে পারছেন কি করবেন বেশি বেশি করে দান করবেন সর্বনিম্ন সত্তর টাকা আর সর্বোচ্চ দুই হাজার টাকার উপরে এটা আপনার ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার কেন বলছি আমি কিন্তু আজকে আলোচনার মধ্যে একটা কথা বলছি আপনারা কতটুকু খেয়াল করছেন জানি না সে বিষয়টা হলো অসংখ্য গণিত অনেক সম্পত্তির মালিকের চাইতে একটা বিবেকবান গানী মেনিস মানুষ অনেক দামি ঠিক কিনা বলেন কারণ অর্থ মানুষকে অন্ধকার জগতের দিকে ঢেলে দেয় অর্থ মানুষকে অহংকার করতে শিখায় অর্থ মানুষকে পাপের দিকে লিপ্ত করতে শিখায় অর্থ মানুষকে মানুষ থেকে অমানুষ বানাতে শিখায় অর্থ মানুষকে আলোর জগৎ থেকে অন্ধকার জগতের দিকে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করে আর সঠিক গান সঠিক বিবেক মানুষকে সকল প্রতিকূল অবস্থাকে ভেঙে চুড়ে সে নতুন এক আলোর সন্ধানের ইতিহাস তৈরি করতে শিখায় ঠিক কিনা বলেন এই জন্য বলে আমি এক শুক্রবারে বলে গেছি আপনাদেরকে আপনারা মনে অনেকে রাগ করছেন কিন্তু সেই বক্তব্যটা ছিল আপনাদের কাছে আমার শাসন কারণ আপনাদের কি শুধু আমার ভালোবাসার ইক্তিয়ার নাই শাসন করার ইক্তিয়ার আছে যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুধু আল্লাহর বান্দার উপর রহমত দেয় নাই আল্লাহর হাবিব কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে বান্দার শাসন স্বরূপ গজব দিয়েছে ঠিক কিনা বলেন আল্লাহর হাবিব সব সময় শুধু ভালো কথা বলে তার উম্মত গুলোকে হেদায়েতের পথে তিনি ডাকেননি আল্লাহর হাবিব কিন্তু অপরাধ করার পরে তাদেরকে শাসন স্বরূপ আল্লাহর গজবের ভয়ও কিন্তু দেখিয়েছেন ঠিক কিনা বলেন আমি একটা শুক্রবারে বলে গেছি আপনারা কি পরের শুক্রবারে ইফতারি করিয়েছেন আপনারা কিন্তু অনেকে ম্যাক্সিমাম লুকি কিন্তু হাত তোলেননি কারণ করার নাই আপনারা হাত তোলবেন কিভাবে আপনার আপনারা আমার কথাটাকে ঠনকু ভাবে ফেলে দিয়েছেন আমি আবার আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আজকের জুমাতুল বিদা থেকে আপনার রোজা কবুল হয়েছে কিনা সেটা আপনার জানা নাই কিন্তু আল্লাহর হাবিব যে আপনাকে খবরটা জানিয়ে দিয়েছে যে একটা রোজাদার কি যদি তুমি তৃপ্তি সহকারে ভালোবেসে ইফতারি করাইতে পারো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাকে কাল কেমতের যারা বুদ্ধিমান মানুষ যারা গাড়ি মানুষ 
তারা কিন্তু পাগল হয়ে গেছে যে যেই কোন ভাবে এই কথাটা আমাকে মানতে হবে হয়তো বা এই আমলের কারণে আমি জান্নাতি হতে পারি কারণ এটা আপনার নাজাতে রুসিলা হতে পারে আল্লাহ বলেছেন ওয়াবদাগু ইলাইহিল উসিলা ওয়া কুনু মাআস সাদিকিন আওয়াজ তুলে বলেন সুবহান আল্লাহ আর জোরে এই সাদিকিনের ব্যাখ্যায় শেখ ইসমাইল হক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাফসীরে রুহুল বায়ান তাফসীরে বাজহারি তাফসীরে কদরের মধ্যে এসেছে তিনি বলেছেন সাদিকিনের ব্যাখ্যায় বর্তমানে তিনি হক্কানি আলেম এবং ওলিদেরকে বুঝিয়েছেন এই কারণে হক্কানি আলেম এবং ওলিদের সাথে বেশি বেশি করে সম্পর্ক রাখার কথা আমি বেশি বেশি বলি কারণ আপনি যখন কোনো হক মানুষের সাথে সম্পর্ক হবে তখন আপনি হক কথাগুলো শুনবেন তখন সঠিক পথে চলতে আপনি আপনার ভালো লাগবে তখন কিন্তু আপনার মধ্যে আর কোনো নোংরামি থাকবে না এজন্য বলেছি যারা এখনো পর্যন্ত কোনো মানুষ ইফতারি করার নাই আরো যে সময় আছে আপনারা একটু ইফতারি করাবেন যদি না পারেন কাউকে ইফতারির জন্য টাকা দিয়ে দিবেন এটাও যদি সম্ভব না হয় 50 টাকা দিয়ে বলবেন যে এটা দিয়ে তুমি এক গ্লাস শরবত কিনে খেও আল্লাহর হাবিব বলেছেন কেউ যদি রমজান মাসকে পবিত্র মাসকে ভালোবেসে একটা মানুষ একটা খেজুর এক গ্লাস পানি অথবা একটু দুধ দিয়ে ইফতারি করায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জীবনের গুনাহগুলো maaf করে দিবে তার জন্য জান্নাত বরাদ্দ করে দিবে ওয়া আসতলে সুবহানাল্লাহ আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আপনাদেরকে আমি আরেকটা কথা স্মরণ করে দিতে চাই আপনার একটা রোজার কারণে 10 10 দিনের গুনাহ maaf হয়ে যায় কয় দিনের তাহলে 10 10 এ কয়টা হয় কয় দিন 100 দিন তাহলে 3 10 এ 30 কত 300 দিন আরো কিন্তু 60 দিন বাকি রয়েছে এই 60 দিনে আপনারা সাওয়াল মাসে যদি সম্ভব হয় 6টি রোজা রাখবেন কয়টি সাওয়ালের সাথে 6টি রোজা তবে এখানে হযরত আবু জর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে একটা হাদিস শরীফ এসেছে হাদিস শরীফ এসেছে তিরমিজি শরীফের মধ্যে এখানে আল্লাহর হাবিব সাধারণ মানুষকে বলে তোমরা যদি কেউ রোজা রাখো এখানে আল্লাহর হাবিব সংক্ষেপে বলছি আল্লাহর হাবিব বলেছেন সালাসা আশরা ও আরবাআ আশরা ও খামসাহ আশরা রাওয়াহু তিরমিজি আল্লাহর হাবিব আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন বন্ধুরা আমার 13 14 15 তারিখ তোমরা যদি রোজা রাখো তিনটি দিন রোজা রাখবা জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ কয় দিন 13 তারিখ 14 তারিখ 15 তারিখ সাধারণ ভাবে যদি রোজা রাখি আমরা আমাদের অনেক মা বোনেরা কিন্তু রোজা রাখতে পছন্দ করে অনেক মুরব্বি বাবারাও রোজা রাখে আপনাদেরকে বলছি এবং মিডিয়ার মাধ্যমে আমার দেশ বিদেশে গোটা পৃথিবীতে আমার যারা ভক্ত আলোচনা শুনছেন তাদেরকেও বলছি যে যদি এমনি সাধারণ ভাবে রোজা রাখেন তাহলে প্রতি মাসে চাঁদের 13 তারিখ 14 তারিখ 15 তারিখে রোজা রাখবেন আর যদি সম্ভব হয় সাওয়াল মাসে আসছে যেই দুল ফিতরের চাঁদ এই চাঁদে 6টি রোজা রাখবেন এই 6টি রোজা কার রাখার কারণে আজকে এখানে হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে বন্ধুরা আমার আল্লাহর হাবিব বলেছেন যে পুরো একটি বছরের রোজা রাখার সমান সওয়াব পাবে জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ পুরো এক বছরের রোজার সমতুল্য সওয়াব আমরা কি করব পেয়ে যাব আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেইভাবে আমল করার তৌফিক দান করে সকল বলুন আমিন আজকের এই জুমাতুল বিদাকে কেন্দ্র করে আমি আপনাদেরকে আরেকটা মেসেজ দিতে চাই যদিও এটা আমার খুতবার আলোচনা নয় বাহিরের আলোচনা তবে বর্তমান প্রেক্ষাপট আর আমি আমার বাসার আশেপাশে গত দুই দিন যাবত আপনার গোল্লা বাজি তারাবির সময় বা সকালবেলা না মানে সন্ধ্যার পরে গোল্লা ফুটানোর আওয়াজ শুনতে পাই বাজি ফুটানোর আওয়াজ শুনতে পাই তখন কিন্তু আমার মাথায় এসেছে যে এই দেশের অসভ্য ক্যারেক্টারলেস পিপল যাদের কি ইংলিশে বলা হয় এই চরিত্রহীন মানুষগুলোর কারণে ভালো মানুষগুলো পর্যন্ত ভালো জায়গা থাকতে পারে না ঠিক কিনা বলেন আরে যারা বলেন ঠিক কিনা সমাজের মানুষগুলো যারা অসভ্য এদের কালো টাকায় তাদের পাহাড় গড়া হয় তখন তাদের অত্যাচারের শিকার কিন্তু সাধারণ মানুষ হয় তবে তার এই ক্ষমতা কি চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্ন করা সম্ভব যদি সামাজিকতায় যদি সবাই একত্রিত হতে পারে ঠিক কিনা বলেন সামাজিক শক্তি কিন্তু অনেক বড় একটা শক্তি অনেক বড় একটা ইউনিটি তো আমি আপনাদের কি বিনীত ভাবে অনুরোধ করব ইবনে মাজা শরীফের মধ্যে একটা হাদিস শরীফ এসেছে আল্লাহর হাবিবে হাদিস শরীফটাকে তিনটা ধাপে বর্ণনা করেছেন এর মধ্যে প্রথম ধাপটা হলো যখন এই পৃথিবীর বুকে অশ্লীল ভাবে মানুষ নারী পুরুষ অবাধে চলাফেরা করবে অশ্লীল ভাবে চলাফেরা করবে আল্লাহর হাবিব বলেছেন তখন তাদের উপর নতুন নতুন রোগ আবির্ভূত হবে তখন মানুষ নতুন নতুন রোগাক্রান্ত হয় মানুষ বিপর্যস্ত হবে তো এটার অন্যতম এই কারণ হলো বর্তমান সমাজ কিন্তু ফিতনার দিকে ধাবিত ঠিক কিনা বলেন আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা তো আমি প্রত্যেকটা বাবা মাকে বলবো এভরি প্যারেন্ট শুড টেক কেয়ার देयर চিলড্রেন ভেরি কেয়ারফুলি প্রত্যেকটা পিতামাতার উচিত সন্তানের দায়িত্ব যত্ন সহকারে পালন করা ঠিক কিনা বলেন সন্তান যত বড়ই হোক সন্তানের ঘাড় যত মোটাই হোক আপনার এখনো পর্যন্ত কিন্তু বাবা মায়ের কাছে সন্তানের ক্ষমতা কিন্তু লেস পাওয়ার কিন্তু লেস ঠিক কিনা বলেন বাবা মার কাছে সন্তানের কোনো পাওয়ার পাওয়ার নয় আমি প্রত্যেকটা পিতামাতাকে বিশেষ করে আমার এই মসজিদের মুসল্লি যারা রয়েছেন মা বোনেরা যারা শুনতেছেন মিডিয়ার মাধ্যমে গোটা পৃথিবীর মুসলমানদ
কথা বলেন আমি যে সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি এখনো তো রোজা শেষ হয় নাই আমার মনে হয় যে গোলা আর বাজির আওয়াজে আমরা সমাজে টিকতে পারবো না গানের আওয়াজে আমরা সমাজে টিকতে পারবো না এই জন্য আমার এই বক্তব্যটা দেওয়া দুই নাম্বার হলো আল্লাহর হাবিব বলেছে যখন মানুষ ওজনে কম দিবে এবং মালের মধ্যে ভেজাল ঢুকাবে তখন এই পৃথিবীর বুকে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে আজকে কিন্তু দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি আমরা ঠিক কিনা বলেন যাদের ব্যালেন্স করা ব্যাংকে টাকা আছে গোল্ডের গোডাউন যাদের কাছে আছে জমিতে বিঘা মাঠে যাদের বিঘাই বিঘায় জমি আছে মুষ্টিময় কিছু মানুষ কিন্তু অসুস্থ আপনাদের মনে আছে কিনা গত শুক্রবারে আমি আপনাদেরকে বলেছি জোর করে নয় প্রেসার দিয়ে নয় যে আপনারা যদি দান করেন এখান থেকে একটা টাকা আমার কাছে দিবেন আমার আশেপাশে কিছু এমন দরিদ্র মানুষ আছে তাদেরকে দেখলে আপনার কান্না আসবে তাদেরকে আমি আমরা সবাই মিলে সহযোগিতা করব তার কারণ টাকা দিবেন আপনারা পৌঁছে দিব আমি মাঝখান থেকে ফায়দা হবে আমি সাওয়াব পাবো কারণ মানুষের সেবাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সেবা ঠিক কিনা বলেন সম্মানিত উপস্থিতি হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে একটা পিপাসার্ত কুকুরকে এক পদচারী পানি পান করানোর কারণে পায়ের মৌজা খুলে বিজিয়ে কুকুরকে পানি খান পান করানোর কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই ব্যক্তিকে জান্নাতি করে দিয়েছে জোরে জোরে সুবহান আল্লাহ আর আজকে আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি মানুষ আমরা যে যে ঈদের আগে আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলি এই যে আপনার চ্যানেল টু নিউজ 24 এর মধ্যে একটু নিউজ গুলো দেখবেন সেমাই জি কত নোংরা ভাবে তৈরি করা হচ্ছে আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে অন্তত পক্ষে এই 30 টি দিন রোজা রেখে কারোবারিতে সেমাই নেবেন আমার অনুরোধ প্রয়োজনে চিকন চাল কিনে একটু মিষ্টি খাবেন কারণ যেহেতু মিষ্টি খাওয়া সুন্নাত তারপর সেমাই কিনবেন এটাকে বয়কট করেন এই যে চিনি আমরা গুড় খাই খেজুরের গুড় আর তারপরে বলেন আখের আখের গুড় এই যে খাবার গুলো সস বলেন এই যে ট্যাং বলেন সবগুলো অত্যন্ত কেমিক্যালে ভরপুর রং দিয়ে ল একদম নোংরা রং দিয়ে বিভিন্ন কেমিক্যাল দিয়ে আমাদের সামনে ওরাইডি প্রেজেন্ট করতেছে এই বক্তব্যটা দেওয়ার কারণ হলো আল্লাহর হাবিব আজ থেকে 1450 বছর আগে আমাদেরকে জানিয়ে গেছে মালের মধ্যে যখন ভেজাল ঢোকাবে আর আর ওজনে যখন কম দিবে তখনই পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে আজকের এই দুর্ভিক্ষ আগামী দিনের কঠিন ভাবে আমাদের মুখোমুখি করতে হবে আমাদের সামনে আসবে তার একটা মাত্র কারণ যে অন্যায় করে এবং যে অন্যায়কে ফাঁসতে দেয় দুজন কিন্তু সমান অপরাধী ঠিক কিনা বলেন সম্মানিত উপস্থিতি চুরির মাল রাখার জায়গা না পাইলে কেউ চুরি করবে না ঠিক কিনা বলেন অন্যায় করে ফসলই দেওয়ার মতো মানুষ যদি না থাকে সে কখনো অন্যায় করবে না তো এমনি করে প্রত্যেকটা অপরাধকে ধামা চাপা দেওয়ার মতো মানুষ আছে বিদাই এই সমাজের মধ্যে এত বেহায়াপনা অশ্লীলতা দুর্নীতি বেড়েই চলেছে তিন নম্বরে আল্লাহর হাবিব বলেছেন যখন এই পৃথিবীর ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের অত্যাচারের শিকার হবে সমাজের দরিদ্র মানুষগুলো আপনার একদম লয় শ্রেণীর মানুষগুলো তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীতে বৃষ্টি দেওয়া বন্ধ করে দেবে পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি দেখা দিবে আল্লাহর হাবিব সেই হাদিসের শেষ অংশে জানিয়ে দিয়েছেন যে পৃথিবীতে যদি কোন আপনার পশু পাখি কীট পতঙ্গ প্রাণী না থাকতো তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন টোটালি বৃষ্টি দেওয়া বন্ধ করে দিত জোরে সরে বলেন নাও জমিল্লা আজকে কিন্তু তিনটা কথা তিনটাই কিন্তু আমাদের সমাজের মধ্যে আমাদের দেশের মধ্যে প্রবল বেগে বৃদ্ধি পাচ্ছে আমি আপনাদেরকে বলবো আমরা যখন এই নোংরামিকে বয়কট করতে থাকবো তখন ওই জায়গার মানুষগুলো সচেতন হতে থাকবে ঠিক কিনা বলেন সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে এই আজকের জুমাতুল বিদাল যে বক্তব্য হয়েছে আলোচনা হয়েছে আমরা যেন নোংরামিকে কোরআন হাদিস বিরোধী কাজগুলোকে পরিপূর্ণভাবে হৃদয় থেকে বয়কট করে আমরা যেন আলোর পথে হাঁটতে পারি যেই পথ আল্লাহ এবং আল্লাহর হাবিব আমাদেরকে দেখিয়েছেন সেই পথে হেঁটে হেঁটে যেন আমরা আমাদের নিজেদের সুন্দর জীবনকে গুছিয়ে যেন জীবনটাকে পরিচালনা করতে পারি আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে সেই তাফিক দান করে সকলে বলুন